দর্শক ঈদ মোবারক ঈদ মানে খুশি ঈদ মানে আনন্দ আর ঈদের এই বর্ণিল দিনটিকে আরো অনেক বেশি আনন্দের করে দিতে আপনাদের সামনে আমি চলে আসলাম কানিজ লাবনি ঈদের বিশেষ স্বল্প দৈর্ঘ্য গল্প নিয়ে দর্শক যেহেতু বললাম যে বিশেষ স্বল্প দৈর্ঘ্য গল্প সো আমার সাথে কিন্তু বিশেষ গেস্ট রয়েছে এবং ঈদের দিনের বিশেষ গেস্ট তার মানে অনেক বেশি মানে আপনাদের পছন্দের কেউ ভালোবাসার কেউ হবে সেটা তো নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন দর্শক আমি শুধু একটা কথা বলবো তিনি হলো একদম বার্বি জলের মতো দেখতে অনেক সুইট আমাদের ঢালিউডের নায়িকা এবং তিনি আমার ব্যক্তিগত হবে খুব পছন্দের আরো একটা ক্লু দিব তিনি এই ঈদে আপনাদের জন্য দুটি দারুণ সিনেমা নিয়ে আসছে দর্শক কথা বাড়াবো না পরিচয় করে দিব আমাদের আজকের বিশেষ স্পেশাল গেস্ট স্বপ্নম বুবলির সাথে বুবলি আপু ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক কেমন আছো কি খবর অ্যান্ড ঈদ কেমন গেল আলহামদুলিল্লাহ ভীষণ ভালো আছি আর এই যে এত সুন্দর একটা আয়োজনে চলে এসেছে আরো বেশি ভালো লাগছে তোমাকে ঈদের দিন পাওয়া মানে হলো আমার জন্য আসলে ঈদের আনন্দ আর একটু বেড়ে যাওয়ার যেমন যে বলছিলাম যে ঢালিউডে আসলে আমরা বলি যে বার্বি ডলের মতো যদি কোনো নায়িকা থাকে সেটা হলো স্বপ্নম বুবলি এবং আমার মনে হয় দর্শক এই যে আজকে এত সুন্দর বার্বি ডলের মতো যিনি বসে আছেন আপনারাও দেখে আমার সাথেও একমত হবেন জোকসাপারটাপো আমি জাস্ট এখন যাই যে ঈদের সকালটা কিরকম শুরু হলো যেহেতু দুটো সিনেমা রিলিজ করলো বুবলির ঈদ মানে তো মানে অনেক আনন্দ অনেক মজা আর সেখানে যদি নিজের কাজ রিলিজ থাকে নিজের সিনেমা যদি রিলিজ হয় সেটা তো মনে হয় যে আসলে আনন্দটা অনেক অনেক বেশি বেড়ে যায় তো সেই জায়গা থেকে আমার দুটো মুভি রিলিজ হয়েছে লিডার আমি বাংলাদেশ এবং লোকাল আলহামদুলিল্লাহ আজকে তো প্রথম দিন রিলিজ হলো হিউজ রেসপন্স এবং সবাই খুব এনজয় করছে সিনেমা হলে অনেকে ভিডিওস পাঠাচ্ছে টেক্সট করছে যারা কাছের মানুষজন তারা ফোন দিচ্ছে যে আপু খুবই ভালো লেগেছে সো পুরো দিনটা এভাবে গেছে আর তাছাড়া পারিবারিক সময় তো আছেই সো আজকে পরিবারকে সময় দিয়েছি যেহেতু ঈদের দিনটা আর তাছাড়া এই যে ফোন কলস এর মধ্যে ছিল ওর মধ্যেই আছে এবং আমি বলতে চাই যে দুটো সিনেমা লোকাল এবং লিজার আমি বাংলাদেশ আমার কাছে মনে হয়েছে যেমন লোকালের ট্রেলার দেখে বা আমার কাছে তোমাকে তিনটা লেয়ার আছে চরিত্রের সেখানে এই যে যারা গান দেখে এত ভীষণ ভালোবাসা দিয়েছে যারা টিজার দেখেছিল সো তারা কিন্তু খুব একটা গেস করতে পারেনি যে ওখানে আমার আসলে কি ধরনের চরিত্রে আমি নিজেকে উপস্থাপন করছি তো সেখান থেকে আমি বলবো যে সুইট রোমান্টিক ব্যাপারটা তো আছেই কিন্তু তার বাইরেও একটা রাউডি ব্যাপার আছে ওখানেও ওখানে একটু বেপর আমি থাকি প্রথম দিকে সো সেই বিষয়গুলো আছে এবং যেটা দর্শকের আসলে ভালো লাগছে যে লিডার আমার যে সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস নিয়ে তো আমরা আসলে একটা কন্টেন্ট বাট তারপরও হানড্রেড পার্সেন্ট বিনোদনের সব কিছুই আছে আর লোকালের ব্যাপারটা হচ্ছে লোকাল তো লোকালি একদমই যেখানে আমাকে খুব ডাউন মেকআপে যেতে হয়েছিল মানে মেক ডাউন মেকে আমরা মেকআপে গেছি খুব ব্ল্যাক একটা টোন যেটা রোদে পড়া একটা ব্যাপার ছিল এবং যেটা আমার চরিত্রের জন্য যেটা দরকার ছিল আসলে তো সেখান থেকে আমার গল্পটা যেভাবে আমাকে মনে হচ্ছে যে রূপালিকে যেভাবে দেখতে চায় সেই চরিত্রে গল্পের মানুষ যেভাবে আসলে গল্পটা যেভাবে এগিয়েছে এবং সেভাবেই কিন্তু আমার চরিত্র এগিয়েছে আর দুইটা প্যাটার্ন আসলে একদমই দুই রকম তো সেখানে আমার মনে হয় যারা দেখেছে তারা তো দেখেছে বাট যারা দেখেনি যারা দেখেনি তাদের জন্য বেশি কিছু আর রিভিল করছি না আমি শুধু এতটুকু বলতে পারি যে দর্শক আপনারা যারা দেখেননি বুবলিকে আপনারা দুটো সিনেমা থেকে একদমই দু রকম লেয়ার বা দু রকম চরিত্র যেটাই বলেন সো যারা ভাবছেন যে না একই জিনিস দেখতে হবে নো ব্যাপারটা তা না দু রকম ভাবে আমাদের বুবলি আপুকে আমরা দেখতে পাবো আপু ঈদ নিয়ে যেহেতু কথা বলছি ছোটবেলার ঈদ আমি জানি সবাই সেম প্রশ্নটা করে তাও এটাই আসলে আমাদের একটা ভালোবাসার জায়গাতে ছোটবেলা ঈদটা কেমন ছিল ছোটবেলার ঈদটা ছিল কি আসলে একটা ড্রিমই ব্যাপার ছিল মানে যেটা হয় লিটারেলি আমাদের কতগুলো ড্রেসেস পেলাম কাউকে দেখাবো না ভেরি কমন তারপর হচ্ছে যে খাওয়া দাওয়া করা সালামি সালামি তো আমরা খুব মানে আমি স্পেশালি আমার কাছে মনে হতো যে ওই সালামি আমি জীবনে কোনোদিন হয়তো ভাঙবো না মানে আমার কাছে দিয়ে দিব জমা থাকবে এবং আমি কিছুদিন পর পর আমি চেক করতাম আমার আছে ওটা ঠিকঠাক আমার দেখতাম মানে ভালো লাগতো আর হচ্ছে যে সকাল থেকে যেটা হতো যে সকালের একটা ড্রেস রেডি করা বা দুপুর একটা একটা মানে স্টাইলে নিজেকে সাজানো এই বিষয়গুলো ছিল মিস করি আসলে ছোটবেলার ইতটা মিস করি বাট এখন 
কিছু তো করার নেই আমরা তো সময় ধরে রাখতে পারবো না তো এক একটা সময়ের ঈদ এক এক রকম আসে এক এক রকম আর ছোটবেলার ঈদগুলো আমার যেটা মনে হয় যে মানে ওই স্মৃতিগুলো না সব সময় কেমন জানি বলে না যে নস্টালজিক হয়ে যাওয়া যতই বড় হই আমরা ছোটবেলার ঈদটা কেউ না কেউ মিস করেই আসলে ছোটবেলায় ঈদ বা বড় বলা ঈদ কোন খাবারটা ঈদের দিন খেতে খুব ভালো লাগে বা বুবলি খুব চাই ঈদের দিন সকালে এই টেস্ট করা দরকার ঈদের দিন আমাদের যেটা বাসাতে আমি ছোটবেলা থেকে দেখেছি যে আমার মায়ের হাতে জর্দা সেমাই যেটা বাদাম দিয়ে নারকেল দিয়ে আমি খুব মানে স্টার্টিংটা হতো ড্রাই করে একটু ড্রাই করে রাইট একটু মানে আচ্ছা না যে ক্রিসপি হয় একটু ভাজা ভাজা তো সেটা দিয়ে শুরু হতো এছাড়া তো অনেক ফুড আমাদের অপশন ঈদের দিন থাকে তো সেই ফুডগুলো তো খাওয়া হতে বাট আবার ঈদের সময় আমাদের যেটা হতো যে আমার বড় আপু আবার চটপটি বানায় তারপর হচ্ছে যে মানে কিছু কিছু ডিফারেন্ট মেনু আবার অ্যাড হয় কারণ আমরা তো অ্যাজ ইউজুয়াল হয়তো রিচ ফুড খাচ্ছি অনেক তার বাইরেও যেন একটু টেস্টটা ডিফারেন্ট থাকে তো ওগুলো দিয়ে আসলে করা হয় কিন্তু ঈদের এই কয়টা দিন আমি আসলে একদমই কোনো ডায়েটে থাকি না আমার কাছে মনে হয় যে এত কিছু করে কি হবে সবকিছু আপু ঈদের দিন যেহেতু বললে যে এই জর্দা সেমাই বা খাওয়া দাওয়া তুমি এবার ঈদে কি রান্না করেছো আমি রান্না করেছি এবার যেটা হয়েছে যে আমার জর্দা সেমাইটা আমি মায়ের থেকে শিখে নিয়েছি কারণ আমি তো ফ্যামিলি সবার ছোট সো ওই ব্যাপারটা তো এখন তো গত কয়েক বছর তো অনেক দায়িত্বের জায়গাও বেড়েছে সো রান্না বান্নাটা করা হয় যেমন বিফ রান্না করেছি সিমাইটা তো বললাম আবার আমার দুধ সিমাই করতে কারণ যত আইটেম আমি বাসায় নিজে মানে নিজেদের জন্য রান্না করব আমার যেই ছোট লিডার যিনি তো তার জন্য হয় কি তার মতো করে সব আবার করতে হয় একটু একটু করে কম ঝাল কম ঝাল একটু মিষ্টি দিয়ে দুধ সিমাইটা আবার তাকে সব সামনে সুন্দর করে সাজিয়ে দেয়া সে খাবে না কিছুই একটু একটু টেস্ট করবে বাট সে তখন ভাবে কি তাও তারও খুব একটা ইম্পর্টেন্স আছে আর কি হ্যাঁ ইম্পর্টেন্স আছে ঈদের দিন বলে কথা আমাদের ছোট লিডারের কথা যেহেতু চলেই আসলো তার কথা তো বলতেই হবে কারণ সে এখন সবচেয়ে বড় সেলিব্রিটি শেহজাদ কেমন আছে শেহজাদের ঈদ কেমন গেল শেহজাদকে নিয়ে তোমার ভালোবাসার জায়গা বল আলহামদুলিল্লাহ শেহজাদ ভীষণ ভালো আছে এবং তোমাদের সবার এত ভালোবাসা পায় সব সময় ও আসলে হি ইজ ভেরি লাকি আমি বলবো এবং ওকে নিয়ে তো আমার সবকিছু যেটা হয় যে ঈদ এবং ঈদের বাইরেও পুরো সময়টা আমার কাজের বাইরের সময়টা আমার ওর জন্যই আর ঈদটাও ব্যতিক্রম না ঈদে যেমন সে খুব তো মানে আমি তাকে আমি এটা কয়েকটা জায়গায় শেয়ার করেছিলাম যে ঈদের কয়েকদিন আগে থেকে আমি ওকে বলেছি যে বাবা তোমার সালামিটা প্র্যাকটিস করতে হবে মানে সালাম করা সালাম করা চাই কারণ সে যখন এখন তো অনেক ছোট ছোট বাট আরও যখন ছোট ছিল তখন তো অটোমেটিক্যালি আমরা হয়তো সালামি দিতাম কিন্তু এখন যেহেতু তুমি বড় হচ্ছো তোমাকে এটা এখন করতে হবে সো ওকে আমি জাস্ট শেখাচ্ছিলাম যে কীভাবে সে আবার আমাকে দেখে দেখে একটু এরকম করে এরকম করে করে সো সকাল থেকে আসে ওকে নিয়েই সাজানো ওকে নিয়েই মজা করা এবং সে বাবার সাথে সময় কাটিয়েছে দেন হচ্ছে সবার এই যে যারা আত্মীয় স্বজন আছে দাদা দাদু নানা নানু সবার থাকে মানে ভালোবাসার সবচেয়ে ছোট সদস্য যে থাকে আসলে পরিবারে তার জন্য একটু অন্যরকম ভালোবাসা তো সবার কাজ করে শেহজাদের কথা যেহেতু আসলো শেহজাদকে নিয়ে আমি একটু আরেকটু শুনতে চাই যে তোমার জীবনের তো সবচেয়ে বড় পাওয়া যদি বলি যে শেহজাদ শেহজাদের সাথে তোমার প্রচুর ছবি আমরা প্রচুর ভিডিওস দেখি ফেসবুক বলো বা সোশ্যাল নেটওয়ার্কগুলোতে শেহজাদ হওয়ার পর জীবনটা নিশ্চয়ই বদলে গেছে একদমই অনেক বেশি বদলে গেছে এই সুইট মেমোরিগুলি একটু জাস্ট আমাকে বলো যে কেমন লাগে মা হিসেবে নিজেরই ভালোবাসার জায়গা আমার তো আসলে ও তো দু সালে পৃথিবীতে এসেছিল এবং সেই সময়টা তো খুব চ্যালেঞ্জিং ছিল লকডাউনের টাইম লকডাউনের টাইম ছিল এবং আমি তো আমেরিকাতে ছিলাম সো তখন ও যখন আমি যদি একদম সুইট কোনো একটা মেমোরির কথা বলি যেটা খুব কষ্টের এবং সুইটও সেটা হচ্ছে যেতে ওর বাবা তো তখন যেতে পারছিলেন না সে চাইলেও কারণ তখন তো আসলে সব ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট বন্ধ ছিল তো একদম যখন পৃথিবীতে আসে তখন তো আসলে আমাদের মুসলিমদের যে নিয়মটা থাকে যে আজান দেয় বাবা তো তখন বাবা মানে আমাকে বলছিল যে আসলে ফোনে যেন ইউটিউবে আমরা আজানটা আমি করি তা আমি তখন হয়েছে কি কারণ ও তো আসলে নর্মাল ডেলিভারি ছিল আমার এবং হসপিটালে খুব রিস্ট্রিক্টেড ছিল সব কিছু তো তখন আমি ওদেরকে বলছিলাম যে আসলে আমি মানে আমি তো তখন এমন না যে আমি সেন্সলেস তা না ওকে যখন আমার কোলে দিচ্ছিল নার্সরা এবং মানে সিচুয়েশানটা এমন ছিল তখন আমি জাস্ট আই ওয়াজ ক্রাইং আমার এত কান্না আসছিল যে মানে এত চেঞ্জেস লাইফের এবং ভালো লাগা ভালোবাসা যে কারণ ওই তো ওই সময়টা তখন ও সবচেয়ে আমার কাছে তো তখন আমি যখন আজানটা প্লে করছিলাম মানে আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে আসলে 
আমাদের <laughs> 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 এখনো তেমন কিছু বলছে না বাট ওকে ইন্ট্রোডিউস করানোর সাথে সাথে না এত ফেক অ্যাকাউন্ট হয়ে গিয়েছিল ওখান থেকে না অনেক রকমের বিভ্রান্তিমূলক অনেক কিছুই হচ্ছিল তো তখন যেটা হয়েছে আমার যারা অ্যাডমিন ছিলেন তারা বলছিলেন যে আপু ওর জন্য আমরা একটা কারণ অফিসিয়াল রাইট যেটা অথেন্টিক হবে তাহলে হয়তো বা ওই বিভ্রান্তিগুলো ছড়াবে না তো যার জন্য আসলে এই করা আর ওর এই যে ছোট ছোট মেমোরিজ ওর ছবি দেখতে চায় অনেকে ও কি করছে সেই জায়গা থেকে না আমি মাঝে মাঝে হয়তো শেয়ার করি দর্শকদের সাথে সেজন্য আমি তোমাকে বললাম যে তুমি আর আমাদের শাকিব খান যতটা না ভালোবাসা পাচ্ছ তোমাদের ভালোবাসাকেও সে ছাড়িয়ে যাচ্ছে এবং এই ভালোবাসার মাত্রা আরো বাড়তে থাকুক বুবলি আপু এটাই আমরা চাই চলো আবার একটু কাজের ক্ষেত্রে আসি যেহেতু দুটি সিনেমা আসলো এই দুটি সিনেমার সাথে তো আরো বেশ কিছু সিনেমা মুক্তি পেল কি মনে হচ্ছে একটু চ্যালেঞ্জিং হয়ে গেল কি বিষয়টি এবার আসলে তো মানে খুব রমরমা জমজমা আমাদের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি এবার এটা না इट्स वेरी পজিটিভ লাগুনি আমার খুব ভালো লাগছে কেন যে সবাই তো আসলে ট্রাই করে যে একটা বড় উৎসবে তাদের সিনেমা আসবে এবং আমাদের আমরা বাঙালিরা তো অনেক বিনোদন প্রেমী যেমন আমরা খাবার খেতে অনেক পছন্দ করি সিনেমা দেখতে ভীষণ ভালোবাসি তো সেখান থেকে আমার মনে হয় যে আসলে অনেক সিনেমা রিলিজ হয়েছে এবং প্রত্যেকটা সিনেমাই ভালো যাক আমি সেটা চাই আর আমার যেহেতু দুটো সিনেমা এটা তো আমার স্পেশালি আমার মনে হয় যে আমি চাই কারণ শাকিব বুবলি জুটি দর্শকদের তো একটা অন্যরকম ভালোবাসা ভালোবাসা থাকে থাকেই এবং আমরা তো এক ডজন অলমোস্ট সিনেমা করে ফেলেছি তো সেখান থেকে লিডার ইনফ্যাক্ট একশোটা হল পেয়েছে যেটা কি না মানে এখনকার সময়ে কারণ আমাদের তো হল সংখ্যা অনেক একদমই তো সেখান থেকে সেঞ্চুরি করা এরকম তাই তো সেখান থেকে যে এই যে হলে যে যে মানুষ দেখছে এবং এই যে আমাদের জুটিটাকে এত ভালোবাসা তারা সব সময় দিয়ে আসছে এবং এনজয় করছে তারা এটা খুব ভালো লাগছে আর লোকাল অনেক ভালো ভালো হল পেয়েছে যেহেতু লোকাল একদম শেষ মুহূর্তে এসছে আসলে আমি নিজেও খুব সারপ্রাইজ হয়েছিলাম কারণ সাইফ চন্দন ভাই জাস্ট ঈদের কয়েকদিন চার পাঁচ দিন হবে তার আগে আসলে ট্রেইলারটা দিয়েছে এবং ট্রেইলারটা সবাই ভীষণ ভালোবাসে ভীষণ ভালোবেসেছে এবং আমি নিজেও তোমাকে বলছিলাম আপনার রেকর্ড যে লোকালের ট্রেলার দেখে মানুষ আসলে এত বেশি পছন্দ করেছে এবং আমি আশা করি যারা আজকে দেখেছে তারাও লোকাল এবং লিডার দুটি সিনেমা কি এবং সবচেয়ে আরেকটা মজার ব্যাপার যেটা লাবনী সেটা হচ্ছে যে লিডার আমি বাংলাদেশ তো তপু খান যিনি ডিরেক্টর তপু ভাইয়ের এটা প্রথম সিনেমা আচ্ছা এবং ঈদে রিলিজ হয়েছে আর ভাইয়া ভীষণ মানে ডেডিকেটেড সত্যিকার অর্থে আমরা তো দেখেছি যে খুব যত্ন করে উনি আসলে পরিশ্রম করে কাজ করেছে আর হচ্ছে লোকালের কথা যদি বলি সাইফ চন্দন ভাই এর আগেও সিনেমা বানিয়েছেন বাট ঈদে ওনার প্রথম সিনেমা রিলিজ হয়েছে जुटी অনেক ভালোবাসার জায়গা অনেক এক্সপেকটেশনের জায়গা এবং মানুষ কিন্তু আসলে বসে থাকে শাকিব বুবলি জুটির সিনেমা দেখবে এবং কেমন হচ্ছে সিনেমা এই রিভিউজ জানার জন্য তুমি একটু বলো যে এই জুটির সিনেমা যখন ঈদে আসে বা ইচ্ছারা যখনই আসে ভালোবাসাটা তুমি কেমন ফিল করো বা মানে হাউ ডাজ ইট ফিল আই জাস্ট ওয়ান্ট টু নো এই ফিলিংটা আমার মনে হয় আমার কাছে তো একটা মানে খুব ভালো লাগার খুব ভালোবাসার কারণ আমার দু হাজার ষোলো সালে তো আসলে অভিষেক হয়েছে এবং তখন আমার দুটো সিনেমা ছিল এবং আমার এত সুন্দর করে আসলে একটা অভিষেক ছিল যেটা আমি বলি সবসময় এবং অনেকেই বলে যে রাজকীয় একটা অভিষেক ছিল ডেফিনেটলি সে তো একজন দেশ সেরা নায়ক আমরা তাকে অনেক উপাধি দিয়েছি কিং খান মেগা স্টার সুপার স্টার এবং হি ডিজার্ভস ইট কারণ এত দিন ধরে সাকসেসফুলি কাজ করছে সো তার সাথে আমার দুটো সিনেমা রিলিজ ছিল এবং দর্শক ভীষণ ভালোবাসা দিয়েছিল তো সেই দু থেকে যখন দু পর্যন্ত 
এখনো যখন দেখি যে আসলে এতগুলো ঈদে বা এভাবে ঈদ ছাড়াও যখন রিলিজ হয়েছে দর্শকের সেই ভালোবাসাটা আসলে রয়েই গেছে এবং এটা দিনে দিনে বাড়ছে সো চমৎকার একটা ফিলিং আসলে এবং আমার কাছে মনে হয় আপনি তো আমার ব্যক্তিগত একটা জায়গা থেকে বলছি অনেক আপস অ্যান্ড ডাউনস গিয়েছে তোমাদের সবার লাইফেই কিন্তু ভালোবাসার জায়গাটা দর্শকদের কিন্তু কমেনি না সিনেমার ক্ষেত্রে তাদের ভালোবাসার জায়গাটা কিন্তু একই রকম আছে সেটা অন্য বিষয় কিন্তু সিনেমাতে সাকিব বুবলি জুটির জন্য তাদের যে একটা এক্সপেকটেশন যে না সাকিব বুবলি সিনেমা হওয়া মানে একটু হলে যেয়ে দেখবো বা একটা ভালো লাগা ওই জায়গার কোনো পরিবর্তন কিন্তু আমিও দর্শক হিসেবে কখনো এরকম দেখিনি আপু সিনেমা নিয়ে তো কথা বললাম এবার চলো একটু ফ্ল্যাশব্যাক চাই যে সিনেমাতে আসা হয়েছে কিভাবে বুবলি এটা সবাই জানে এবং আমি যেরকম বলছিলাম যে আমরা যারা নিউজ প্রেজেন্টার আছি আমাদের জন্য তুমি অনেক ভালোবাসার জায়গা কারণ আমাদের সেক্টর থেকে কেউ একজন সিনেমা করছে উই ফিল রিয়েলি প্রাউড তাও একটু দর্শকদেরকে আবার আজকে একটু ছোট করে বলো যে নিউজ দেখে কিভাবে সাকিব ভাই পছন্দ করলো দেন হাউ ইট স্টার্ট আপ একদমই আসলে যদি শর্ট করে বলি সেটা হচ্ছে যে আমি তো যখন নিউজ পড়ছিলাম তখন আমার যেটা হতো যে হয় না অনেক সময় হয়তো চ্যানেলে অনেকে যাওয়ার সব সময় দেখা হচ্ছে তো হয়তো বলে যে আপু একটু এই অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা একটু করবেন কি না কোনো টিভিসি বা কোনো একটা মানে ফিল্মের কোনো কাজ আছে না হয় এটা অনেকেরই হয় এক্সাক্টলি তো আমার না যখন এটা ছিল লাবনী আমি সবসময় আমার অ্যান্সারটা ছিল নো কারণও ছিল কারণ আমি আমাদের ফ্যামিলিটা হচ্ছে কি কনজারভেটিভ যেমন কারণ আমাদের তো গ্রামের বাড়ি নোয়াখালী নোয়াখালীর মানুষরা ঠিক তেমনিতেই কনজারভেটিভ ইসলামিক মাইন্ডেড হয় হ্যাঁ কিন্তু ছোটবেলা থেকে আমাদের যে পড়াশোনার পাশাপাশি তুমি কালচারাল অ্যাক্টিভিটিস গুলো করবে সেই প্র্যাকটিস তো কালচারাল ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে একদমই আমার বড় বোন যেমন গান করতেন মেজো আপু নিউজ প্রেজেন্টেশনে ছিলেন কিন্তু কেউ ফিল্মে ছিলেন না অ্যাক্টিং এ ছিলেন না তো আমি ওভাবে আমার স্ট্রাকচার ছিল যে আমি ছোটবেলায় নাচের সাথে অনেক কম্পিটিশান আমি মানে উইনার হয়েছি তারপর হচ্ছে যে বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিসে ছিলাম অ্যাক্টিং আমি পারফর্ম করেছি যেগুলো স্কুল থেকে হতো কিন্তু আমি আমার মাইন্ডটাই ছিল আমি জানি যে হবে না মানে আমাকে দিবে না কখনো বাসা থেকে তো যখন এরকম তারা আসলে যোগাযোগ করলেন প্রিয়ারে নামের একটি ফিল্ম নিয়ে এস কে ফিল্মসের ব্যানারি যেটা হচ্ছে এস কে প্রোডাকশন হাউস থেকে সাকিব খানের নিজস্ব প্রোডাকশন হাউস থেকে তারা একদমই নিউ একটা ফেস তখন আসলে সার্চ করছিলেন তো দেন হচ্ছে ওখান থেকে ওভাবে দেখে তারা সামহাও নিউজ দেখে তাই না আমি যেহেতু জানি হ্যাঁ ওখান থেকে নিউজ দেখে তো যিনি ডিরেক্টর ছিলেন রনি ভাই সহ তারা আসলে প্রথমে কন্টাক্ট করেন তো আমি রনি ভাইকে ফার্স্টে আমি বলছিলাম যে ভাই এটা তো আসলে হবে না কারণ আমার না তখন কারণ এটা তো একটা হিউজ একটা অফার ছিল এবং এত বড় একজন অভিনেতা তার মধ্যে হচ্ছে এত সুন্দর একটা স্ক্রিপ্ট নিয়ে তারা কথা বলবে পিয়ারের গল্পের কথা বলছি যখন কথা বলেছিলেন তো কিন্তু আমার না তখন টেনশন ছিল আমি জানি যে আল্লাহ কথা বলে তো কিছু হবে না থেকে যদি কিছু না হয় আমি না হয় তো ইনফ্যাক্ট তখন আমার মানে আমি স্টাডি করছি আমার সারাদিন আমি ক্লাস করছি আমার আবার প্রাইম নিউজ পড়ছি তো একটা তো এমনিতেই প্রেশার প্রেশার থাকে তখন ওই সময়টা থেকে আমি যখন বলেছি যে আসলে ভাই পসিবল না দেন তারা বলেছে যে আপু একটু দেখি রনি ভাই বলছিলেন যে আমরা একটু কথা বলি বাসায় আন্টি আঙ্কেলের সাথে আচ্ছা ওনারাই কথা বলতে চেয়েছে হ্যাঁ ওনারাই কথা বলতে চেয়েছে এবং তখন আমার মনে আছে যে সাকিব খানের শিকারি নামের একটা ফিল্মে শুটিং চলছিল কলকাতা সুপার হিট একটা ফিল্ম সুপার ডুপার হিট এবং মানে কো প্রোডাকশন আমি নিজেই হলে যেয়ে দেখেছিলাম তো এত মানে তখন তো আসলে মাত্র যে শুটিং স্টার্ট হবে সেই সময়টায় আর সেই ওই সময়টাতে আসলে আমাদের এই মুভিটা নিয়ে কথা হচ্ছে দেন তখন উনি কলকাতা যাচ্ছে ঢাকায় আসছে তো ওনাকে তো আসলে আপডেট দিচ্ছে রনি ভাই সব যে ভাইয়া মনে হয় তো আমরা তো আসলে বুঝতে পারছি না তো উনি বলছে মানে কি মানে তাহলে তোমরা একটু কথা বলো বা দেখো কারণ একটু ডিফারেন্ট সেক্টর থেকে সবাই আসলে আসলে এটা ইন্টারেস্টেডলি তো তখন ওভাবেই মানে এখান থেকে যখন ঝামেলা হচ্ছে বাসা থেকে যে না এটা হবে না বা কে কারা যোগাযোগ করছে কোন ডিরেক্টর কোন প্রডিউসার কিছু তো এভাবে না আসলে খুব বাজে পর্যায়ে চলে গিয়েছিল মানে যে যেন আমার বাসা থেকে ফোন দিয়েছিল আমার বড় আপু দুলা ভাইরা যে আমাকে যেন না নেওয়া হয় যখন দেখছি আমি তাদেরকে কনভিন্স করতে চাচ্ছি যে আপু একটা কাজ করি বা মু বা আব্বুকে যখন বুঝাচ্ছিলাম তো তারা দেখেছে আমাকে কষ্ট না দিয়ে তারা হয়েছে কি উল্টা ওদেরকে ফোন দিয়ে এই ওখান থেকে না করে না করিয়ে দাও হ্যাঁ তো ওভাবে যখন ফোন দিয়েছে তো বলল যে ঠিক আছে না হলে কিন্তু আমরা অন্যভাবে লিগেল কোনো অ্যাকশন নিবো যদি আপনারা এটা নিয়ে আর কথা বলেন অনেক সিরিয়াস অনেক সিরিয়াস হয়ে গেছে দেন যেটা হলো যে এই আপডেটগুলো তো ভাইয়ার কাছে মানে শাকিব খানের কাছে যাচ্ছিল তখন তো তখন উনি রনি ভাই বলছিল যে ভাই এটা তো মনে হয় বলছে কি রে ভাই ছবির কথা বলতে এসে আইন আদালত সব কিছু আইন আদালত একটা
আমাদের প্রডিউসার ওনার ওয়াইফ সহ সবাই মিলে কথা বলে দেন হচ্ছে বলো একটাই লাস্ট কাজ আর করবে না ওই যে একটা বলে যে পারমিশন নিলে আর থামলো না ওইটাই তারপর থেকে আসলে স্টার্ট করো ভাবে আচ্ছা এবং প্রথম সিনেমা দেখার পর আঙ্কেল আন্টির তখন কি রিঅ্যাকশন ছিল তখন দেখেনি আসলে প্রথম সিনেমা তখনও দেখেনি আচ্ছা যেটা হচ্ছিল আমার তো আর আমার আপু মানে এটা আমি অনেক জায়গায় বলেছি যে আমার বোনেরা তো অনেক দিন আমার সাথে আমার কথা বলেনি যে সেখান থেকে তাদের ওই রিয়াকশন টা ছিল এবং যখন আস্তে আস্তে করে গানগুলো রেসপন্স পাচ্ছিলাম আমার নিজের গানে মানে আমার নিজের নামে একটা গান ছিল তো দিল দিল যে গানটা সেটা আবার এখন পর্যন্ত আমাদের বাংলাদেশের ফিল্মে তো এই ভালোবাসাগুলো এবং যখন দেখেছে যে না আসলে গদবাধা বা অ্যাজ ইউজুয়াল সব কাজ করছি না সো ডে বাই ডে আস্তে আস্তে করে তার একটু একটু নর্মাল আমাকে তো বলো যে এখন আঙ্কেল আন্টি কি বলে এখন আম্মু আব্বু নর্মাল আছে ফাইন কিন্তু এখন বলে যে যতটা পারা যায় আসলে ওরকম করে যে সিলেক্টিভ কিছু কাজ করতে তারা মানে এখনো বলে যে না একটু সিলেক্টিভ কাজের মধ্যে থাকতে তাও আপু তুমি অনেক ভালো ভালো কাজ করছো এবং আমরা চাই আরো ভালো কাজ করো আপু আমার একটু জানার ইচ্ছা যে একদম শাড়ি পরা ফর্মাল নিউজ প্রেজেন্টার থেকে একদম একটা গ্ল্যামারাস জগতে যাওয়া একদম রঙিন দুনিয়া আমরা সিনেমা মানে তো সেটাই বুঝি মানে এই যে একটা পরিবর্তন জীবনের তুমি যখন এই সেক্টরটাতে গেলে প্রথম প্রথম কি একটা ফিল ছিল এত বড় প্রোডাকশন হাউস বলো ক্যামেরাম্যান বলো মানে অনেক মানুষই তো থাকে একটা প্রোডাকশনে সো তখন কেমন লাগতো বা খুব নতুন লাগতো সব কিছু বিকজ আমরা যখন নিউজ পড়ি ইউ নো বেটার সেখান থেকে আমি যখন এত ছোট একটা মানুষ এত সিনিয়র সিনিয়র প্রেজেন্টারদের সাথে আমি যখন নিউজ পড়তাম কারণ আমাদের শাড়ি পড়লে আমরা যখন বসতাম তখন তো এমনিতে অনেক মনে হয় বড় বড় এক্সাক্টলি তো সেই ম্যাচিউরিটিটা ওখানে তো আসলে দরকার হয় যার জন্য আমাদের এই লুক কেমন হতো আসলে বাট আমাদেরকে ওভাবে প্রেজেন্টেড মানে প্রেজেন্টেবল হতে হতো তো ওখানে যে এত সুন্দর এত চ্যালেঞ্জিং একটা জব এবং তারপরে এটা আরেকটা চ্যালেঞ্জের জায়গা বিকজ সিনেমা হচ্ছে যে বিনোদনের তো মানে সবচেয়ে বড় একটা মাধ্যম চলচ্চিত্র তো এত মানুষ আমাকে দেখবে এবং তারা আমাকে অনেকে আছে যারা আমাকে ব্যক্তি মানুষ হিসেবে জানে না বা তারাও কিন্তু আমাকে জাজ করবে তো অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং ছিল এবং সবার সাথে মানিয়ে নিতে যারা আসলে পুরো টিম যারা ছিলেন আমার কাছে একটা ফোকাসে আমি সবসময় থাকতাম যে আমার কাজটা আমাকে সিরিয়াসলি করতে হবে এবং ডাজেন্ট ম্যাটার যে কি হচ্ছে আমার আমি যদি অনেস থাকি আমার কাজে আমি যদি আমার সেই ব্যক্তিত্ব নিয়ে কাজ করি যারা কাজ করে আমাদের যে রিউমার বলো বা জাজমেন্টাল যে ইস্যু গুলো এগুলো আমাদেরকে ফেস করতেই হয় এবং যখন বড় পর্দা বিনোদনের সবচেয়ে বড় মাধ্যম নায়ক নায়িকা কিন্তু একটা থাকে না যে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু এবং তুমি সাকিব খান তোমরা হলে সব সময় যে না একদম বাংলাদেশের প্রথম সারি নায়ক নায়িকা যারা এবং তোমাদেরকে নিয়ে অনেক মানুষের কিউরিয়াসিটি যখন এই রিউমারগুলো হয় বা যেটা তুমি করোনি সেটা হচ্ছে ওই বিষয়গুলো খারাপ তো লাগে আমি জানি তারপরও হা মানে হাউ টু হ্যান্ডেল ইট মানে প্রথমে যেটা হতো যে তখন তো ইউজ টু ছিলাম না যে আছে এমন কেন হচ্ছে না আমাকে তো এটা প্রোটেস্ট করতে হবে আমাকে এটা বলতে হবে এবং কারণ কি লাবনি ব্যক্তি মানুষ হিসেবে তুমি কি ফেস করছো তোমার সামনে কি হচ্ছে কোন সিচুয়েশনটা তোমাকে কোথায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে এটা তুমি ছাড়া আর কেউ আর কেউ বুঝবে না এবং আমাদের এখন তো খুব ইজিলি আসলে সবাই কমেন্ট করে সোশ্যাল মিডিয়ার বদলতে সেটা আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে কিন্তু অনেক রকম এরকম ঘটনা রটনা আগেও ছিল হয়তো বা সেগুলো সামনে আসতো না এখন হয়তো বা তখন কিন্তু মানুষ ইজিলি কমেন্ট করতে পারতেন না কারণ এই সুযোগটাই ছিল না এবং এটা দেশে দেশের বাইরে সব জায়গায় আছে ব্যক্তি মানুষ হিসেবে আমাদের অনেক সময় আমরা অনেক সিদ্ধান্তে উপনীত হই অনেক কিছু আমাদের সেটা পরিস্থিতির কারণে হয়তো বা আমরা ফেস করছি বা আমি কি সিদ্ধান্তে আছি বা আমার উপর দিয়ে কি বয়ে যাচ্ছে সেটা শুধুমাত্র আমি বুবলি বুঝতে পারবো কিন্তু আমার জনে জনে তো আসলে রেসপন্স করাটা সম্ভব না যারা যারা কমেন্ট করে যারা যারা বলে বা যারা যারা এটা নিয়ে গসিপ করে 
তো শুরুতে আমার কাছে মনে হতো যে আসলে আমি প্রটেস্ট করব আমি বলবো যে ফাইন এটার পিছনে এই ঘটনা এটার হয়েছে এটা কেন হয়েছে এটা কেন আসলো আপনারা ওয়ান সাইডেড কোনো কিছু জাজ করবেন না বাট পরবর্তীতে মনে হয়েছে আসলে আমি তো আই ক্যান নট মেক হ্যাপি এভরি ওয়ান একজন মানুষ কখনো সবাইকে হ্যাপি করতে পারবে না সো আমি আমার কাছের মানুষরা আমাকে যেভাবে জানলো সেটা আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট সো তারা আমাকে ব্যক্তি মানুষ হিসেবে জানছে এটা আমার কাছে অনেক ভালো লাগার আর যারা দূরের থেকে জানছে তারা জানছে তারা হয়তো বা কোনো সময় আমাকে কাছ থেকে দেখলে হয়তো বুঝতে পারবে অবশ্যই অবশ্যই আপু এবং এটাই হয়তো তোমার ব্যাপারে অনেকেই অ্যাপ্রিসিয়েট করে যে তুমি এই জিনিসগুলোকে খুব বেশি রেসপন্স করো এবং তুমি একটু কাম থাকা ট্রাই করো আপু আরও গল্প করব আবার ব্রেকের সময় হয়ে গেল দর্শক কথা বলতে বলতে আবার একটি বিরতির সময় হয়ে গেল নিউজ টোয়েন্টি ফোরের সাথেই থাকুন স্বল্প দৈর্ঘ্য গল্পের সাথেই থাকুন দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত ঈদ স্পেশাল স্বল্প দৈর্ঘ্য গল্প এবং আমার সাথে আছে ভেরি বিউটিফুল স্বপ্নন বুবলি বুবলি পূজা আমি বলছিলাম যে তুমি কোনো কিছুই পাত্তা দাও না নিজের মতো থাকতে পছন্দ করো কিন্তু এখন আর একটু যদিও অনেক যখন ডায়েট করে তখন কিন্তু খুব মানে কেউ সামনে যদি জীবনও দিয়ে দেয় যে না এটা খেতেই হবে খাবে না খুব স্ট্রিক যখন সে একটা ডায়েটে বা একটা একদম ফুললি মানে দেখা যাচ্ছে এক্সারসাইজের মধ্যে আছে বাট এছাড়া যখন একটু নর্মাল মুডে থাকে যে না আমার একটু হয়তো রয়ে শুয়ে খাচ্ছি তখন সে খুব খেতে পছন্দ করে এবং মানে খাবারের তার যে ব্যাপারগুলো হয় যে সে স্পেশালি তো বিরিয়ানি বা হচ্ছে যে মিট জাত এগুলো পছন্দ করে কিন্তু সে ফিসটা খুব ভালোবাসে আমার হাতে যেটা পছন্দ করে সে হাঁসের মাংসটা খুব পছন্দ করে যেটা কিনা আমরা এর আগেও শুটিং এ হয়তো রান্না করা হয়েছে আমরা সবাই মিলে খেয়েছি ইউনিটের শুটিংটা যখন একটু গ্যাপ থাকে তখন হয়তো সবাই মিলে বা নর্মালি যেটা হয় যে বিয়ের পরেও তো মানে হয় না যখনই সুযোগ হয় যে হ্যাঁ নিজের হাতে রান্না করি নিজের হাতে রান্না করা বা আমি অনেক সময় অনেক কিছু একটু এক্সপেরিমেন্টাল কিছু কিছু রেসিপি করা ট্রাই করি তো সেই ক্ষেত্রে ভীষণ ভালো লাগে মানে আমারও তো জানতাম যে শাকিব খান ফুড লাভার এবং আজকে জেনে নিলাম এবং দর্শক আপনারা জেনে নিলেন যে শাকিব খান বুবলি আপুর হাসের মাংস খেতে খুব পছন্দ করে আচ্ছা বুবলি আপু তুমি আমাকে বলো যে শাকিব খানের বিষয়ে যেহেতু কথা আসলো দুটি জিনিস শুনবো শাকিব খানের সবচেয়ে ভালো লাগার জায়গা তুমি যেটা খুব পছন্দ করো এবং যেটা দেখে তোমার মধ্যে তার জন্য একটা প্রেম ভালোবাসে যেটাই বলো এবং একটা নেগেটিভ সাইড বলতে হবে যে এই জিনিসটা তুমি চাও যে না উনি অ্যাভয়েড করুন আচ্ছা ভালো লাগার তো অনেক বিষয়ই থাকে তবে সে যেটা হয় যে মানে অনেক সময় সে কিন্তু খুব যে আমরা হয়তো ভাবি যে খুব চুপচাপ থাকছে বা কিছু কিন্তু সে অনেক কিন্তু জোকার প্রকৃতির মানে অনেক কিন্তু কমেডি করে সে দেখা যাচ্ছে কোনো একটা হয়তো খুব সিরিয়াস মুড কোনো একটা কমেন্ট করে বসলো মানে সেটাতে পুরো টিমের সবাই হয়তো হাসছে বা আমরা বাসায় সবাই হয়তো দেখা যাচ্ছে হাসছে বা কিছু করছে বা যখন সেজাদের সাথে খেলা করছে মানে তখন সেজাদের মতোই সে হয়ে যাচ্ছে কিছু একটা বলছে তখন সে খুব একটা মানে অনেক সময় খুব সিরিয়াস মোমেন্ট সে খুব মানে দেখা যাচ্ছে এটা আমার খুব ভালো লাগে যে আমরা তো দিন শেষে সবাই মানুষ সবাই হাসতে চাই হাসতে চাই অনেক সময় সে খুব মানে প্রবলেমেটিক কোনো সিচুয়েশন খুব নর্মাল করে ফেলে ওরকম তার কথার মাধ্যমে বা অ্যাটিটিউড দিয়ে আর আর যেটা হচ্ছে একটা ভালো দিক ভালো দিক তো অনেকগুলো আছে এর মধ্যে একটা বললাম আর খারাপ দিক আসলে খারাপ আমরা তো সবাই ভালো মন্দ মিলিয়েই মানুষ খারাপ বলতে ওরকম না যে তুমি চাও যে এই জিনিসটা যদি যদি একটু অ্যাভয়েড করে তুমি খুশি হবে এরকম আমি যেটা মনে হয় যে এটা আমি শেহজাদের মধ্যেও দেখেছি যে একটু যেটা বলবে সেটা বলবেই মানে রাইট স্টাবন মানে যেটা বলবে এখন ওইটা নিয়ে যে আসলে মানে আছে না যে একটু কি আমি মনে করছি এটার থেকেও বড় জিনিস হচ্ছে যে হ্যাঁ আমি তো ভুলও জানতে পারি বা ভুলও বুঝতে পারি বা কোনো কিছু হ্যাঁ আমি এটা একটু ক্রস চেক করি বা একটু ইয়ে করি তো এটা আমার কাছে মনে হয় যে আসলে খারাপ দিক ঠিক না বাট খুব জেদি খুব স্টাবন আমি যতদূর জানি যে তোমার সাথে শেহজাদের সম্পর্ক যেমন ভালো শেহজাদের সাথে শাকিব ভাইয়ের সম্পর্ক ঠিক তেমনটাই ভালো শেহজাদ আর শাকিব খান যখন এক একসাথে থাকে বা একসাথে টাইম কাটায় ওই মোমেন্ট গুলো কেমন থাকে একটু বলো দর্শকদের এগুলোর প্রতি খুব ইন্টারেস্ট আমি জানি ওই মোমেন্ট গুলো তো আমি যখন দেখি আমার কাছে মনে হয় যে আসলে হেভেনলি মানে খুব একটা প্যারাডাইজ মনে হয় যে একটা স্বর্গীয় একটা সুখ কারণ বাবা ছেলের কারণ আমরা তো আছে না যে মা হিসেবে তো আমি সারাক্ষণ ওর সাথেই থাকছি কথা বলছি খেলছি বাট বাবা তো একটু ব্যস্ত থাকে তার ব্যস্ততা তো অনেক বেশি কিন্তু তার বাইরেও যখন সে সময় দেয় যখন খেলে তখন সে মানে খুব স্পোর্টি ধামধাম 
গাড়িতে ঘুরছে খেলছে ওকে কাঁধে নিয়ে ফেলছে বা ওই ও আমি ও তো আবার চেজ ও কিন্তু শেষ যা ছোটবেলা থেকেই সে দাবা খেলা তো বোঝে না বাট সে চেজটা যখনই দেখে যে সামনে এরকম সাজানো বা বাবাও তো খুব পছন্দ করে খেলতে তো সে যেটা করেছে চেজ নিয়ে নিয়ে উল্টা পাল্টা করে উল্টা পাল্টা করে দেয় তো বাবাও বসে বসে এটা দেয় সে আবার আটটা দেয় মানে ইন্টারেস্টটা গ্রো করে এটা ইন্টারেস্টটা গ্রো করেছে এবং ফুটবল খেলে তারা ঘরের মধ্যে মাঝে মাঝে তো তখন মানে যেটা ফুটবল কোন দিকে পড়লো কোনো খেয়াল নেই দুজনেই বিন্দাস খেলছে মানে দুজনেই বাচ্চা হয়ে যাচ্ছে তখন ওকে আপু অনেক পার্সোনাল লাইফের কথা শুনলাম এবার চলো আবার একটু সিনেমাতে যাই কারণ আমি এটা আমার আমি এটা ভাবছিলাম যে তোমাকে এটা আমি বলবো তোমাদের লিডার আমি বাংলাদেশে সুরমা সুরমা গানটা এত বেশি फेमस হয়েছে এবং মানুষ এত বেশি পছন্দ করেছে এবং এখন অনুষ্ঠানের শেষ পর্যন্ত থাকতে হবে কারণ আমাদের বুবলি আপু আপনাদের জন্য স্পেশাল সুরমা সুরমা গান চিগাবে তাই তো আপু ওকে আপু অনেক সিরিয়াস কথা হলো অনেক মজা হলো একটু র্যাপিড ফায়ারে চাই চলো র্যাপিড ফায়ার একটু তাড়াতাড়ি বলতে হবে যেটা মনে আছে সেটা বলে দিলেই হবে ওকে স্বপ্নম বুবলি কি রাগি ডিপেন্ড করে সিচুয়েশনের উপর যখন দেখি যে অন্যায় হচ্ছে বা ওই জিনিসটা আসলে সঠিক না তখন রেগে যাই ওকে আর সবচেয়ে সহজে রেগে যাও কিসে যখন কেউ মিথ্যা কথা বলে ওকে স্বপ্ন বুবলি একদম মিথ্যা পছন্দ করে না দর্শক সো কেউ চেষ্টা করবে না বুবলি আপুর সামনে মিথ্যা কথা বলার ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেন আপু কখনো সালামি কি চুরি করা হয়েছে কারোটা ছোট ভাই বোন বা তোমার আশেপাশের কাজিন যে সালামিটা একটু নিয়ে নেই না চুরি করা হয়নি বাট আমার ছোট ভাইয়ের থেকে যেটা হতো মানে যখন আমরা একদম আরও ছোট তখন বলা হতো যে ওকে তো আমরা ভাইয়া বলি যদি আমাদের সবার ছোট বাট বলতাম যে ভাইয়া তোমার সাল তোমার যত জমা হয়েছে আমার কাছে জমা রাখো জমা রাখো আমি দিয়ে আমিও করেছি তারপরও আমার কাছে মনে হয় যে আসলে আমাদের তো শেখার শেষ নাই কিন্তু ওভারঅল সবকিছু মিলে আমাদের একটা নিউজ পরে দিতে হবে বা আমাদের কারণ ওটা তো আমার ওই ভালোবাসার জায়গাটা তো অন্যরকম আচ্ছা শুধুমাত্র দুটা একসাথে কন্টিনিউ করা যায় না বলে কিন্তু সুযোগ হলে আবার সংবাদ পাঠিক হিসেবে যদি বলে যে ঈদের দিনে কোন একটা স্পেশাল নিউজ পরে দিতে আমি পরে দিব ওকে জান তাহলে আমার মনে হয় আমাদের চ্যানেলের মাধ্যমে বাকি চ্যানেলের সবাই জেনে গেল স্পেশাল নিউজ হলে বুবলি আপু ইজ অলওয়েজ দেখা যাচ্ছে আমার সিনেমার নিউজ আমিই পড়ছি বাহ এটা কিন্তু খুব মজা হবে ওকে আপু এবার একটু আমি বলবো চারজনের নাম এবং এই চারজনের জন্য তুমি চারটা কোশ্চেন থ্রো করবে তুমি জানতে যাবে এবং তারা যখন আমার গেস্ট হিসেবে আসবে তখন আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করব যে বুবলি আপু আপনাদেরকে এই কোশ্চেনটা করেছিল ফার্স্টে বস আপু কি কোশ্চেন করতে চাও সেখান থেকে বলতে চাই যে আসলে তার জন্য বলবো যে আসলে আদরাজাত তো ভীষণ ভালো করছে এবং তার ওয়াইফ এর সাথে তার ছোট একটা মেয়েও আছে দেখা হয়েছে 
মানে অনেক নাইস লাগে আমার কাছে আসলে দর দিয়ে আসবে এবং ওরা ফুল ফ্যামিলিটাই খুব সুইট আমার কাছে মনে হয় যে আসলে আদর যেভাবে ডেডিকেটেড ভাবে কাজ করছে এবং এটা আসলে এই ধারাবাহিকতা থাকলে অনেক দূর যাবে অবশ্যই অবশ্যই কারণ আমরাও নতুন জুটি চাচ্ছি আর নতুন ভালোবাসা তৈরি হোক আমাদের নতুন জুটির জন্য এটাও আমরা সব সময় চাই আপু এবার কিন্তু আমাকে গান শোনাতেই হবে কারণ অনুষ্ঠানের শেষের দিকেই আছে এবার চলো সুরমা সুরমা এত ফেমাস গান দুটা লাইন প্লিজ আচ্ছা সুরমা সুরমা দিনে তোমার সঙ্গে নিয়ে চলো যাব দূরে হারিয়ে সুন্দর সুন্দর লাগে সঙ্গে চোখে তাকে কি যে মায়া দিলে ছড়িয়ে এ হৃদয়ে যাও হারিয়ে খুব গভীরে সুরমা সুরমা দিনে তোমার সঙ্গে নিয়ে চলো যাব দূরে হারিয়ে সুন্দর সুন্দর লাগে সঙ্গে চোখে তাকে কি যে মায়া দিলে ছড়িয়ে আমি শেষ করার আগে একটু জানতে চাবো যে যেহেতু দুটা সিনেমা এবং আর কোনো নায়িকার কিন্তু দুটা সিনেমা রেজ হয়নি ইউ আর দা ওনলি ওয়ান তুমি একটু দর্শকদের জন্য বলো যারা তো দেখে ফেলেছে সিনেমা দেখেছে যারা দেখেনি সিনেমাটা কেন দেখবে কোন ভালোবাসার জায়গা তৈরি হবে একটু দর্শকদের জন্য যদি বলতে আমি প্রথমেই বলবো দর্শকদের জন্য যে লিডার আমি বাংলাদেশ এবং লোকাল দুটো সিনেমা আপনার পাশের প্রেক্ষাগৃহে চলছে এবং ঈদের সময় আজকে তো আপনারা আসলে সবাই অনেক ভালো ভালো রেসপন্স করেছেন দেখছেন আর ঈদের সময়টা তো অনেক দিন থাকে অনেক অনেক সামনে আসলে আমি চাই যে আপনারা দেখেন এই মুভিগুলো লিডারের কথা যদি বলি লিডারে খুব সুন্দর একটি গল্পের সিনেমা আপনারা পাবেন এবং এটি খুব সুন্দর নির্মাণের একটি সিনেমা অনেক ভালো ভালো আর্টিস্ট আছে আপনাদের ভালোবাসার জুটি আছে সাকিব বুবলি আছে এবং আমার মনে হয় যে আসলে দিন শেষে আপনারা যেরকম টিজারটা দেখে গানগুলো দেখে ভালোবাসা দিয়েছিলেন আর এখন তো সিনেমা রিলিজ হয়ে গেছে সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেসের পাশাপাশি বিনোদনের সব কিছুই আছে লিডারে সো আমার মনে হয় যে আপনারা আসলে নিরাশ হবেন না সিনেমা হলে গিয়ে জলদি জলদি দেখে ফেলুন আর লোকাল লোকাল তো আমার মনে হয় যে খুব ধামাকা একটা অন্য টাইপের সিনেমা একদম র সাইফ চন্দন ভাই খুব দারুণ বানিয়েছেন এবং আমি বলবো যে এখানে এখানে অনেক অনেক ভালো ভালো আর্টিস্টরা আছেন আপনাদের সবার ভালোবাসার যেটা বলবো যে আসলে আপনারা যেটা দিয়েছেন ট্রেলার দেখে গান দেখে সো সিনেমা হলে গিয়ে যখন দেখবেন কারণ বড় পর্দার সিনেমা তো বড় পর্দায় দেখলেই ভালো লাগে তো খুব সুন্দর গল্পের সিনেমা লোকাল আমার মনে হয় লিডার লোকাল দুটো দেখি দুটো ফ্লেভার নিয়ে আপনারা বের হবেন থ্যাংক ইউ সো মাচ বুবলি আপা এত সুন্দর করে বলে এবং আমার মনে হয় দর্শক এই সুন্দর কথা শোনার পরও সিনেমা হলে গিয়ে অবশ্যই দুটো সিনেমা দেখবো এবং আমি তো এখনো দেখিনি কিন্তু আমি অবশ্যই সিনেমা হলে যে আমি দেখবো এবং তোমাকে আমি জানাবো যে সিনেমা কেমন হয় সর্বোপরি অবশ্যই নিউজ টোয়েন্টি ফোরে দর্শকদের তো অনেক অনেক ভালোবাসা লাবনী থ্যাংক ইউ অনেক ভালো লেগেছে মোস্ট ওয়েলকাম দারুণ একটা আড্ডা দিলাম আমরা আজকে দর্শকদেরকে বলতে চাই আবারও ঈদ মোবারক সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন থ্যাংক ইউ সো মাচ বুবলি আপু আমার গেস্ট হিসেবে আসার জন্য এবং আশা করছি আবারও তোমাকে গেস্ট হিসেবে আমি এখানে পাবো নতুন কোন মুভির প্রমোশন অথবা নতুন কোন অকেশনে ওকে আপু তুমি পারবিশন দিন একটু বিদায় নিয়ে আসি দর্শক ঈদের আনন্দ কিন্তু শেষ হচ্ছে না আমাদের নিউজ টোয়েন্টি ফোরের পর্দায় আরও ঈদের অনুষ্ঠান মালা থাকছে এবং আপনারা অবশ্যই নিউজ টোয়েন্টি ফোরের সাথেই থাকুন এবং কথা দিচ্ছি আরও স্বল্প দৈর্ঘ্য গল্পের বিশেষ বিশেষ পর্ব রয়েছে ঈদের বাকি দিনগুলোতে নিউজ টোয়েন্টি ফোরের সাথেই থাকুন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ঈদ মোবারক